Schnauzer werden heute von der FCI in drei eigene Rassen unterteilt. So gibt es Zwergschnauzer, Mittelschnauzer und Riesenschnauzer. Im Prinzip zählen Schnauzer und Pinscher zum gleichen Rassetypus. Sie unterscheiden sich lediglich in der Struktur des Fells. Früher herrschte der rauhaarige Typus vor, den man einst den rauhaarigen Pinscher nannte. Erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts dividiert man Schnauzer und Pinscher in eigene Rassen auseinander. Geschichte und Herkunft des Schnauzers Ursprünglich stammen die Hunde aus Württemberg. Ihre Herkunft geht auf die Biberhunde des Mittelalters und heimische Schäferhunde zurück. Der Mittelschnauzer, auch Standardschnauzer genannt, gilt als der ursprünglichste der drei Schnauzertypen und existiert bereits seit mindestens 500 Jahren. Seit etwa 1880 züchtete man bewusst auch die Miniaturausgabe, den Zwergschnauzer. Während seine großen Brüder zunächst populärer waren, verdrängte er diese nach dem Zweiten Weltkrieg in puncto Beliebtheit. Mittel- und Zwergschnauzer verwendete man früher als Wach- und Stallhunde. Sie lauerten mit großem Eifer Mäusen und Ratten auf, was ihnen auch den Namen Rattler einbrachte. Riesenschnauzer wurden dagegen bevorzugt als Wach- und Hirtenhunde auf den Almen in Süddeutschland gehalten. Der rußige Bärenschnauzer, so nannte man ihn damals, wurde auch zur Verteidigung der Pferdefuhrwerke eingesetzt. Erscheinungsbild des Schnauzers Bei allen Schnauzern ist sowohl die Größe als auch das Gewicht von der FCI festgelegt. Der Riesenschnauzer sollte eine Widerristhöhe von 60 bis 70 cm und ein Gewicht zwischen 35 und 47 kg erreichen. Mittelschnauzer dürfen zwischen 45 und 50 cm messen und ein Gewicht von 14 bis 20 kg auf die Waage bringen. Der Zwergschnauzer als kleinster Vertreter darf eine Schulterhöhe zwischen 30 und 35 cm erreichen und sollte zwischen 4 und 8 kg wiegen. Die Hunde werden bis zu 16 Jahre alt, wobei der robuste Standardschnauzer die höchste Lebenserwartung hat. Das Fell der muskulösen Hunde ist drahtig, hart und mit einer dichten Unterwolle versehen. Riesenschnauzer sind schwarz oder pfeffersalzfarbig, was Farbnuancen von dunklem Eisengrau bis hin zu hellem Silbergrau meint. Auch das Fellkleid des Mittelschnauzers sollte diese Farbgebung aufweisen, während der Zwergschnauzer zudem in Reinweiß und Schwarz-Silber zugelassen ist. Helle Abzeichen über den Augen, an Kopf, Bart, Kehle, Brust und an den Läufen sind nur bei der schwarz-silberfarbenen Variante des Zwergschnauzers erlaubt. Charakteristisch für alle Schnauzer sind der Bart, die buschigen, leicht über die Augen hängenden Brauen und v-förmige Klappohren. Mit seinem nach hinten abfallenden Rücken nimmt er beim Stehen die für den Schnauzer typische Haltung ein. Wesen und Charakter des Schnauzers die robusten Vierbeiner zeichnen sich durch große Treue und Anhänglichkeit aus. Sie sind belastbar, sensibel, selbstsicher und mutig zugleich. Wachsamkeit und Gelehrigkeit zeichnen ihr naturell aus. Das Gehör und der Spürsinn sind ausgesprochen gut entwickelt. Die intelligenten Hunde müssen mit liebevoller Konsequenz erzogen werden, da sie sonst ein stures Verhalten entwickeln können, zur Dominanz neigen, und gerade die kleineren Varianten eine ausgeprägte Bellfreude entwickeln. Als Familienhunde eignen sie sich aufgrund ihrer großen Kinderliebe sehr gut. Während der Riesenschnauzer ein eher ruhiges Gemüt besitzt, haben seine kleineren Brüder ein wesentlich quirligeres Temperament. Ihren großen Spieltrieb bewahren sie sich bis ins hohe Alter. Riesenschnauzer werden beim Zoll, Militär oder bei der Polizei als Diensthunde eingesetzt. Auch als Rettungshunde und Blindenführhunde sind sie beliebt. Auslauf und Pflege des Schnauzers Ihre große Ausdauer prädestiniert die Vierbeiner für Sportarten wie Agility und Obedience. Auch bei der Fährtenarbeit oder beim Mantrailing kann man sie erfolgreich einsetzen. Die Hunde sollten regelmäßig geschoren oder getrimmt werden. 
Obwohl alle Schnauzer grundsätzlich sehr gesund sind, können sie an den einen oder anderen Wehwehchen leiden. Riesenschnauzer neigen eher zu genetisch bedingten Krankheiten als die kleineren Brüder. Dabei können Hüftdysplasie, Epilepsie oder Krebs an den Zehen auftreten. Auch der Mittelschnauzer erkrankt manchmal an HD, gilt ansonsten aber als besonders robust. Die kleinen Zwergschnauzer können, wie viele andere kleine Rassen auch, an Patellaluxation und somit lockeren Kniescheiben leiden.